আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা শুরু করছি আজকে আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রথম ক্লাস আজকে আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে মাইক্রোসফট ওপেন ওপেন করে এবং হোম মেনু কিছু কয়েকটা মেনু এবং হোম মেনু আন্ডারে কিছু গ্রুপ মেনু ওকে প্রথমে শুরু করা যাক কিভাবে আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করবেন আপনার কম্পিউটারের স্টার্ট বাটনে যাবেন স্টার্ট বাটন থেকে অল প্রোগ্রাম অল প্রোগ্রাম থেকে আপনি খুঁজে নিতে হবে মাইক্রোসফট অফিস মাইক্রোসফট অফিসে ক্লিক করার ফর माउस लैम्पार्ट क्लिक कर पर माइक्रोसफ्ट वार्ड वार्डे लैम्पार्ट क्लिक कर ले माइक्रोसफ्ट वार्ड ओपेन है ये हमें माइक्रोसफ्ट वार्डर ये हम माइक्रोसफ्ट वार्डर उन्डोज डिफल्ट उन्डोज ये ऊपर जो जिन देखते हैं डकुमेंट्स वन माइक्रोसफ्ट ये टाइटल बार और एखे ये हम मिनिमैक्स मिनिमैक्स एखे क्लिक कर लेना फाइल पुरो फाइल एखे टास्क बारे जमा टास्क बारे बस आर माउस लैप बाटन क्लिक कर लेते ओपन है इरपर जो बाटन देखते हैं रेस्टोर डाउन माउस पॉइंट नहीं गए क्योंकि लेखा देखा जा रेस्टोर डाउन एखे क्लिक कर लेना फाइल एक डाउन है अब एखे क्लिक कर लेकिन देखा बेटा मैक्सिमाइज एखे एख मैक्सिमाइज क्लिक कर ले फाइल अनेक बड़ो है ये हम क्लोज एखे क्लोज कर ले फाइल चले जाए देखो एखे जो जिनटा आज है नीचे এখানে দেখুন পেজ ওয়ান অফ ওয়ান ওয়ার্ডস জিরো এটা হচ্ছে আপনার অ্যাস্ট্যাটাস বার এ বারকে আমরা বলি অ্যাস্ট্যাটাস বার এরপর যেটা আছে এটা হচ্ছে আপনার ভিউ বার আমরা এখানে যে ভিউ মেনুর মধ্যে তার আগে আমি আপনাদেরকে বলে ফেলি যে হোম ইনসার্ট পেজ লাউট রেফারেন্স এগুলো হচ্ছে মেনু আর এই বারটাকে বলি আমরা মেনু বার এখানে ভিউ মেনু আন্ডারে যে ইয়েগুলো আছে আপনার জুমের যে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো হচ্ছে এখানে জুম মেনুর আন্ডারে আপনি যে যে মেনুগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক সেম এখানে জুম মেনুর মধ্যে এই ভিউ মেনুর আন্ডারে যে অপশনগুলো আছে অনেকটা অপশন এখানে রয়েছে আপনার যে ডকুমেন্টস ভিউর মধ্যে যে অপশনগুলো সাপোজ এখানে ফিন লেআউট ফুল স্ক্রিন ওয়েব লেআউট আউটলাইন ড্রাফট এই সবগুলো অপশন এখানে চারটা পাঁচটা অপশন এখানে আছে এরপর দেখুন এটা হচ্ছে জুম অপশন এই যে জুম অপশন এখানে আপনি প্লাসে ক্লিক করে আপনার ফাইল পেজটাও বড় হবে এখানে মাইনাসে ক্লিক করলে পেজটা ছোটো হবে এটা একশো হান্ড্রেড পার্সেন্টটা হচ্ছে আপনার ডিফল্ট এবার আসুন আমরা চলে যাই হোম মেনুতে হোম মেনুর আন্ডারে এখানে দেখুন একটা জিনিস হোম মেনুর আন্ডারে অনেকগুলো মেনু ক্লিপবোর্ড পন্ট ফ্রেগ্রাফ স্টাইলস এডিটিং মেনু রয়েছে আবার ইনসার্ট মেনু আন্ডারে ঠিক ওই রকম কিছু গ্রুপ মেনু রয়েছে পেজেস টেবলস ইলিস্ট্রেশন লিঙ্কস আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা মেনুতে যে যা যা অপশন সব প্রত্যেকটা অপশন নিয়ে আলোচনা করব আশা করি আপনারা এক কথাই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এত যে আপনারা শিখতে পারবেন আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখে দেখে এরপর শুরুন কথা না বাড়িয়ে আমার কাজে আপনাদেরকে প্রয়োজন দিচ্ছি হোম মেনু আন্ডার ক্লিপবোর্ড 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 পরে হচ্ছে ফ্রন্ট মেনু তো আজকে হয়তো আপনাদেরকে আমি ক্লিপবোর্ড এবং ফ্রন্ট মেনু দেখাবো এরপর আপনাদেরকে ফ্র্যাগ্রাফ পরবর্তী টিউটোরিয়াল ফ্র্যাগ্রাফ এবং স্টাইল নিয়ে আলোচনা করবো তার আগে শুরু করতে আমরা এখানে একটা কথা আপনাদেরকে না বললেই নয় যেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কী কাজ করা হয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লেখালেখি করা যায় বই পুস্তক লেখা যায় পত্র পত্রিকা লেখা যায় এবং ছোটোখাটো ডিজাইন করা যায় এখানে হোম মেনু আন্ডারে পুরোটাই লেখালেখি করার জন্য অপশন আর এখানে ইনসার্ট মেনুর মধ্যে আপনার ডিজাইন করার জন্য অপশন বিভিন্ন ছোটোখাটো অপশন জিনিসগুলো আপনি এখানে ডিজাইন করতে পারবেন কোনো ব্যাপার না তো তাহলে আমরা এখানে একটা নাম লিখি জাস্ট একটা নাম লিখলাম আমি আল কাপি তারপরে লিখলাম সাপোজ লিখতে পারি আমরা একটু বাংলা লেখা লিখি বাংলা লেখা লেখার জন্য আমাকে যে কষ্টটা করতে হবে আমার প্রিভিয়াস ক্লাস আপনাদেরকে বাংলা লেখাটা আমি দেখিয়েছি শিখিয়েছি তারপর আমি আপনাদেরকে বাংলা লেখা থেকে দেখাচ্ছি আমি কাজের সুবিধাতে আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধাতে আজকে টিউটোরিয়ালের সুবিধার্থে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি ফোনগুলো যাতে করে সবাই দেখতে পারেন আমি একটা বাংলা লেখা লিখলাম এখন দেখুন আমি যে লেখাটা লিখলাম এটা আমার একটা কবিতা আপনারা সবাই জানেন আমাদের দেশে সে ছেলে হবে কবে কথাই না বড় হয়ে কাজ বড় হবে এখন আমরা হোম মেনু আন্ডারে এই যে দেখুন একটা কাজ কপি পেস্ট আমি যখন একটা লেখা এখানে সিলেক্ট করব অথবা একটা অক্ষর সিলেক্ট করব তখন তখন এই তখন দেখতে পাবেন এখানে যে মেনুগুলো হচ্ছে কাজ কপি এগুলো সংক্রিয় হয়ে যায় আর যখন এমনিতে খালি থাকে তখন কিন্তু এরা হাইট হয়ে থাকে তো যদি একটা যেরকম করলে এটা অ্যাক্টিভ হবে একটা লাইন একটা ফেস 
সিলেক্ট করলো এগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আমি এই লেখাটাকে সিলেক্ট করে এখানে কাট করব কাট কাটটা আপনি শর্টকাট করতে পারেন কন্ট্রোল প্লাস এক্স কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এক্স দিয়ে আমি মেনু দিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি কাট আর এখানে আমি আরো নিচে এসে এই জায়গায় এখানে যেখানে কার্সও নিয়ে যাবো এখানে আমি প্রেস করব আর একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলি না এই জায়গায় একটা জিনিস টিপ 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 করতেছে এই এই দাঁড়ির মতো এটাকে বলে আমরা কার্সর এটা হচ্ছে আমার কার্সর আর এখানে আমার এই মাউসের সাথে যেটা আছে এটাকে আমরা মাউস পয়েন্টার বলি তাও দাঁড়ের মতো আয়ের মতো তাহলে কার্সর যেখানে নিয়ে যাবো মনে করো আমি এখানে এটা পেস্ট করব অথবা এখান থেকে কেটে আমি এই জিনিসটা এখান থেকে কেটে এখানে প্রেস করব যেখানে প্রেস করবেন সেখানে আপনার কার্সরটা রেখে কন্ট্রোল বি কিংবা এখান থেকে ফেস্ট এখান থেকে ফেস্ট করলেই হয়ে যাবে এবার আমি এই লেখাটাকে কপি করব কপি করে এখান থেকে এখানে পেস্ট করব এখানে এনে জাস্ট পেস্ট আবার এই লেখাটাকে আমি কপি করে সিলেক্ট করব প্রথমে সিলেক্ট করতে সম্পূর্ণ লেখা সিলেক্ট করার পর এখান থেকে কপি কপি করে যেখানে পেস্ট করবো সেখানে এসে পেস্ট আপনি অনেকভাবে সিলেক্ট করতে পারেন মাউসের আপনি কিবোর্ড দিয়ে করতে পারেন কিবোর্ডের আপ এরো দিয়ে আমি উপর যাচ্ছি তারপর শিপ চেপে ধরে আমি ল্যাপটে ক্লিক করতে করতে ল্যাপটে এরও প্রেস করতে করতে আমি বাসলাম অথবা আপনি জাস্ট কিবোর্ড থেকে ইন্ট ফ্যাস করলে পুরো লেখাটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর এখান থেকে কি আপনার এখান থেকে দেখুন কপি করার জন্য কন্ট্রোল সি আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি প্রেস করলাম এবং আবার ঠিক সেম কিবোর্ডের এরো ডাউন এরো প্রেস করে নিচে আসলাম এবং কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল বি দেখুন প্রেস করার জন্য কি ভিক্টোরি বি কন্ট্রোল প্লাস ভিক্টোরি বি প্রেস করলে জিনিসটা প্রেস হবে এরপরে দেখুন যে কথাটা আপনাদেরকে আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনি অন্যভাবে কপি কাট করতে পারেন সিলেক্ট করলাম মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে আপনি কপি করতে পারেন আর যেখানে রাখবেন সেখানে কার্সনটা রেখে আবার রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে ফেস্ট এখান থেকে ফেস্ট করে করে দিতে পারেন এরপর দেখুন আমি এই লেখাটাকে আমি কপি করব মাউস রাইট বাটন ক্লিক করলাম এখান থেকে কপি আর এখানে এসে আবার রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে ফেস্ট ঠিক আছে এরপর দেখুন এই লেখাটা আমি কাট করবো রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে কাট আর এখানে এসে এখানে মাউস পয়টার রেখে তারপর আমি এখান থেকে পেস্ট ক্লিক করবো তাহলে পেস্ট হয়ে যাবে এরপর দেখুন ফর্মেট প্রিন্টার ফর্মেট প্রিন্টার কাজটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আর একটু বলে দিই আমি লেখাটাকে একটু বড় করলাম এখান থেকে এটা হচ্ছে আমার একসাথে বলে দিচ্ছি ফ্রন্ট ফর্মের মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার গ্রো ফ্রন্ট এটা হচ্ছে স্মল ফ্রন্ট এখানে দেখুন লেখাটা কি আসবে আমার মাস পয়েন্টার নিয়ে আসলাম আসার পর স্নিক ফন্ট এটা দিয়ে ছোটো হবে এটা দিয়ে বড় হবে আপনার ইচ্ছের মতো বড় হবে ফন্টগুলো বড় হবে বড় করা ছোট করা এটাকে বড় করলাম প্লাস এখন এখানে দেখুন একটা জিনিস এটা হচ্ছে ফন্ট কালার এটা হচ্ছে ফন্ট কালার এখানে একটা কালার আমি প্রেস করলাম ঠিক আছে প্রেস করার পর আমি লেখা এই এখানে একটু যেমন ফন্টের মধ্যে এখানে ফন্ট ছোটনি এম যে আছে আমি লেখাটার ফন্ট একটু ভিন্ন একটু অ্যাস্টাইল করতে চাই তাহলে কি করব এই যে ফন্ট মেনুর আন্ডারে এই এগুলো হচ্ছে ফুল ডবল মেনুতে ক্লিক করলে যা দেখবে সবগুলো হচ্ছে ফন্ট এগুলো একটা ফন্ট আপনার যেটা ভালো লাগবে সে ফন্টটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন ডিজাইন করতে পারবেন তো আমি একটা একটা করে আমি ড্রপ মাউ কিবোর্ডের ড্রপ ডাউন প্রেস করে করে একটা একটা নিজে দিকে যাচ্ছি আপনার যে ফন্টটা ভালো লাগবে সে ফোনটা ইউজ করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আমার ভালো লাগতেছে আমার ভালো লাগতেছে কোন ফোনটা এই ফোনটা আমার ভালো লাগলো এই ফোনটা আমি ইউজ করলাম এখান থেকে এটা ওকে এটা ইউজ করলাম এবং এটার নামটা উঠে গেলো এখানে ব্রাহ্মাম ফুট ফুটার এই নামটা উঠলো তো এখানে আমি এই আরেকটা ফোন ইউজ করব আবার সিলেক্ট করলাম পুরো ফোনটা সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমার এখানে কিবোর্ড থেকে অনেক রকমের ফ্রন্ট আছে আমি চাইলে আপনি চাইলে যে কোনো একটা ফোন ইউজ করতে পারেন আপনার সুবিধার মতো কাজের সুবিধার মতো যেভাবে আপনার ভালো লাগে যে ফোনটা আপনার বেশি পছন্দ হচ্ছে সেই ফোনটা এখান থেকে দিতে পারেন যদি এখানে কোনো একটা ফোন আপনি একটাও ভালো লাগতে চান একটা ফোন আপনার ভালো লাগতে নাও লাগতে পারে আপনার তাহলে আপনি কি করবেন ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করো আপনারা এখানে ফন্ট ইনস্টল করতে পারবেন তো এসে এই পর্যায়ে আমার এই ফন্টটা আমার এই ফন্টটা ভালো লাগলো এবং এটাকে একটু বড় করে দিতে চাচ্ছি এই ফোনটাকে একটু বড় করে দিব বড় করে দেওয়ার পর এবং এটা একটু কালার দিব এই যেখান থেকে ফন্ট কালার থেকে আমি একটা কালার চুজ করলাম লাল ওকে এবং এটাকে একটু বোল্ড করে দিব এখান থেকে দেখুন ফন্ট আন্ডারে এটা হচ্ছে বোল্ড করে দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে বোল্ড বোল্ড করে দিতে পারেন তাহলে আমরা এখানে ফর্মের মধ্যে ক্লিপ বোর্ডের মধ্যে এখন কিছু দেখায়নি ফর্মের বোর্ডে দেখায়নি জাস্ট কপি এন্ড পেজ দেখালাম আর এখানে ফর্মের মধ্যে আপনাকে ফন্ট কালার এবং ছোটো বড় করা 
আর এখানে একটা জিনিস দেখুন ফন্ট সাইজ আপনি চাইলে এই সাইজটাকে একটু বড় করতে পারেন এখান থেকে ফন্ট সাইজ অনুযায়ী আটাত্তর এর সর্বশেষ এখানে আছে বাহাত্তর আমি বাহাত্তর করবো কিন্তু আপনার এই বাহাত্তর হবে না আপনার লাগবে একশো পন্ট একশো সাইজ তাহলে কি করবেন তাহলে এখানে দেখুন বাহাত্তরটা সিলেক্ট করে আপনি জাস্ট টাইপ করবেন একশো একশো ক্লিক করে জাস্ট এন্টার আপনার ফোনটা একশো সাইজ হয়ে যাবে না আমার একশো না আমার দুশো লাগবে আপনি জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে এখানে দুশো টাইপ করে দিতে হবে দুশো সাইজের ফন্ট আপনার এই সাইজটা আমার আপনার এখন দুশো সাইজ ঠিক আছে তো আপনার না এত বড় দরকার নাই এটা আপনাদের সুবিধার জন্য আমাদের সবার সুবিধার জন্য যে কাজটা করি আমরা সেটা হচ্ছে এখান থেকে স্ন্যাক ফ্রন্ট দিয়ে আমরা চাইলে এটাকে ছোটো করতে পারি ছোটো করতে পারি ইচ্ছা মতো ছোটো করতে পারি আমাদের পছন্দ মতো ছোটো করতে পারি এবং বড় করতে পারি ছোটো করতে পারি বড় করতে পারি এরপরে দেখুন যে কাজটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটাও একটা আমরা চাইলে কাল দিতে পারি এখান থেকে দেখুন এই কালারটা আমি ইউজ করলাম ওকে এখন যে কাজটা দেখুন সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে ফর্মেট পেন্টার ফর্মেট পেন্টারের কাজটা হচ্ছে আপনি আমি চাচ্ছি এই লেখাটাকে এটার মধ্যে স্টাইল করতে আমি এই লেখাটা সিলেক্ট করে এখান থেকে ফর্মেট পেন্টার এখন দেখুন ফর্মেট পেন্টার ক্লিক করার সাথে আমার মাউসের সাথে একটা ব্রাশ যুক্ত হলো মাউসের সাথে একটা ব্রাশ যুক্ত হলো আমি যাচ্ছি এই লেখাটাকে ব্রাশ করে দেবো এভাবে এখন দেখুন ওই সাইজ একই সাইজ একই ফন্ট একই কালার আমি এই লেখাটাকে লাল কালার করবো সেটা করার জন্য যেটা করব তা হচ্ছে আমি এখন চাচ্ছি এই লেখাটাকে এই কথাই না বড় হয়ে কাজে বড় হবে এটার লাল রঙের এবং ফন্টা একটু ডিফারেন্স এই লেখাটা ঠিক এটার মতো করে করব সেটা করার জন্য সর্বপ্রথম এই লেখাটা সিলেক্ট করতে হবে এই লেখাটা সিলেক্ট করব এখান থেকে ফর্মেট পেন্টার ফর্ম পেন্টার পর এখানে এটাকে ব্রাশ করে দিব এই লেখাটাকে এই লেখাটাকে এটার মতো করব সেটা করার জন্য আগে এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর ফর্মেট পেন্টার তারপর দেখুন ব্রাশ যুক্ত হলো এরপর এটাকে ব্রাশ করে দিব তাহলে দেখুন একই রকম কালার হয়ে গেল এটা হচ্ছে ফর্মেট পেন্টারের কাজ এরপর দেখুন যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে সেন্টেন্স কেস আমি এখানে ছিল আমার আমি একটা লেখা লিখতে সেখানে দা কুইক ব্রন ফক্স আমি এটা ইংলিশ লেখা লিখলাম এখন এই লেখাটাকে আমি কপি করলাম কন্ট্রোল সি যেখানে আসবে সেখানে কন্ট্রোল পেস্ট কন্ট্রোল পি কন্ট্রোল বি লেখা লিখলাম একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমার এই লেখাটা হচ্ছে এখন সেন্টেন্স কেস প্রথম অক্ষরটা বড় তারপরে সবগুলো ছোটো এটাকে বলে সেন্টেন্স কেস দেখুন আমাদের যে অপশনটা এখন সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কেস নিয়ে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে সেন্টেন্স কেসের ড্রপ ডাউনে ক্লিক করলাম এখানে লোয়ার কেস লোয়ার কেস মানে প্রত্যেকটা অক্ষর আপনাকে ছোটো করে ফেলবে ক্লিক করলাম দেখুন আমার প্রত্যেকটা অক্ষর এখন ছোটো আঁকে আই মিন স্মল লিটার এরপর দেখুন এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে আপার কেস করে দেবো আপার কেস করলে দিতে কী হচ্ছে আমার পুরো লেখাটা হচ্ছে পুরো লেখাটাই হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার এরপর দেখুন এটা পুরোটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমি যদি ক্যাপিটালাইজ ইস ওয়ার্ড করে দিই তাহলে কি হবে কি দেখা যাবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা বড় আতর হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় আতর হয়ে যাবে এরপর দেখুন এটাকে সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমি টুগুল কেস টুগুল কেস করলে কি হবে প্রথম অক্ষরটা ছোটো হবে পর অক্ষরগুলো বড় আতর হবে এটা হচ্ছে টুগুল কেস এরপর যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এরপর দেখুন এরপর দেখুন যেটা বলবো আমি সেটা হচ্ছে আপনার এখানে আছে আপনার সেন্টেন্স কেসটা অবশ্যই আপনারা বুঝেছেন লোয়ার কেস আপার কেস প্রত্যেকটা অক্ষর আপনার হয়ে যাবে ছোটো হাতের প্রত্যেকটা বড় হাতের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বড় হাতের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে এটা আপনার এখান থেকে সেন্টেন্স কেস সেন্টেন্স কেস মানে হচ্ছে দেখুন এটাকে আমি এখন সেন্টেন্স কেস করব সেন্টেন্স কেসের মানে এটা হচ্ছে যে আপনার প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের হবে সবগুলো ছোটো হাতের হবে ওকে মনে করুন আপনি ভুল করে লিখে ফেলেন সবগুলো বড় হাতের তাহলে আপনি কী করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আপনাকে জাস্ট এখান থেকে সেন্টেন্স কেস করে ফেললে অথবা লোয়ার কেসে সবগুলো ছোটো হাতের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এরপর দেখুন এখানে যেটা আছে ক্লিয়ার ফর্মেটিং দেখুন আমি এখানে অনেকগুলো কাজ করেছি এবং কি কালার করেছি ডিজাইন করেছি ডিজাইন করার পর এখন এটাকে আমরা ইয়ে করব এই আগের মতো ক্লিয়ার করে ফেলব তাহলে সবগুলো তাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ক্লিয়ার দিলেই জিনিসটা কী হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কন্ট্রোল আবার কন্ট্রোল জ্যাক দিচ্ছি কন্ট্রোল জ্যাক দেওয়ার পর কন্ট্রোল ভি দিলাম 
আমি বাংলাটা করলাম এবং এখান থেকে ক্লিয়ার এরপরে দেখুন আমার আগের মতো এটা লেখাটা আগের মতো হয়ে গেল এরপর এখানে দেখুন জিনিসটা এখানে যদি আমি পুরো জিনিস যদি সিলেক্ট করি এখান থেকে ক্লিয়ার করে দিই তাহলে দেখুন আমি যেভাবে লিখছিলাম সেভাবে হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ফরম্যাট ওকে হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে আগামী ক্লাস যেটা দেখাবো এই এখানে ইটালিক এবং কিছু কয়েকটা ফন্ট মিলে কয়েকটা অপশন বাকি রয়ে গেছে এগুলো আগামী ক্লাসে দেখাবো আজকে ক্লাসটা লাম্ব হয়ে যাওয়াতে আমি আপনাদের কাজ দেখাচ্ছি না আর নেক্সট ক্লাস দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকে আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রথম ক্লাস তো দ্বিতীয় ক্লাসটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানিয়ে নিমন্ত্রণ দিয়ে শেষ শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ